I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you for the generations to come to be your God and the God of your descendants after you. The whole land of Canaan where you are now an alien, I will give you as an everlasting possession to you and your descendants after you and I will be the God the word of the Lord Purihi malapakan ng Diyos Sa pagkatay na ating inawag ng Panginoon at ang lahat ng 
चलाए आई गॉड ऑलमाइटी इमेन ऐसा लग रहा है कि बाबा सतीश एंड जब वो सपोर्ट नोट्स यान सो आगे के सभी एल चलाए एल मीन्स गॉड चलाए मीन्स ऑलमाइटी अमित बुबा तो सब में आए एंड गॉड ऑलमाइटी वोट बिफोर मी एंड ब्रिंग लेस Tumakit kayo ay sa aking kaluban ng walang kapuntasan. Lalami kasi. Okay. So yung tumakot kay Cristo, pinoconfirm. Kasi po sabi niya, I will confirm my covenant between me and you. Ang Diyos ay nag-iipag kasundo nakikipagkakisa covenant ha tapos sabi niya Abraham fell face down siya po yung nagpagkirapak ha inilapat ang kanyang mukha sa paanan ng Diyos doon sa lupa and God said to him ito ang sinabi ng Diyos as for me this is my covenant with you you will be my you will be the father of many nations kaya ang tawag po kay Abraham is the father of faith The father of faith. Siya yung ama ng panampalatay ang tao sa kanya. Kasi siya po ang binigyan ng mga po ng Diyos ko binang na magiging ama ng buong ng maraming bansa. Magpasaanak ng kasintami ng buhami. Kasama kayo nun. Tayo lahat ay mga anak ng Diyos. Doon po sa lahi ni Abraham mga tunay na anak ni Yahweh at Isha. Hindi ka naman sa labas. Amen? Kaya ka naman sa labas sa Abraham, si Agar. Na ang at yung anak niya kay Agar na ang tawag na pakalay si Ismael. Na sinundan ang ibang panalang palataya. Kaya nagkakaroon ang division. Mga kapatid. Kaya po, tayo as Christians, mga Kristiyano, ang sinundan po natin ay yung pinakato ng Diyos, the covenant with God to Abraham and to Sarah, na ang sabi niya ay magiging amakap ng lahat ng bansa sapagkat sa lahi mo magbumula ang hari ng mga hari, ang Diyos sa mga Diyos. Si 
So, makikita niyo po na ang ginawa ko noon, yung aming, uh, tawag ito, family day. Yung family day na Sunday, Sunday family day, lahat from the morning till evening ay hindi nila alam ay binibidyo ko. Hindi <laughs> <laughs> nila alam binibidyo ko yung ganyan. Ano? Lahat na ang ginagawa Lahat ang ginagawa sa bahay, maging yung pag-alis, pagpunta ng simbaan, pagpunta ng uh, palengke, <laughs> lahat na mga pagkaibiso ay kinunan ko. And then pagkatapos ko ay pinagtutong-tutong ko. At nang matapos ay naging isang short term na ang pamagat happy and prosperous life talaga. Dahil sabi niya, hindi niya mahihitulog 
ibig sabihin, may banal na pagkatakot ka na. Malagot ka na sa banal na pagkatakot. Malagot ka na. May grow ka na sa iyong bill of the Lord. Amen! Amen. At ang pinatutuwa ko sa amin at aking sister wife. Iyan. Yung banal na pagkatakot. At yun ang nakapapatibay ng pagsasama ng mga kasawa. At ang mga mga tao ay wala pa na pagkatakot, para ba ba ang baliwala sa kanila ang kanilang relasyon eh? Baliwala sa kanila. Sabi ko, sabi ko, mahal ka kasi yung being obedient to God. Yung wife ko nag-celebrate na kanyang birthday yung June 4 doon sa Macau. May nagkaluhan siya ng aming pamang pinanasa nasa Europe ng tour. Yan. Kaya na ayaw niya lang siya nag-iisa. Ayaw niya lang mag-hotel. Kaya sabi niya, nakutuloy doon kay Nanay Carmen. Naka-six days siya doon. Sabi niya, gusto gusto niya tumawid rito dahil nandito yung kanyang loved one. <laughs> wag na wag kang atawin. Wala kang permit at di ka nagpaalam sa ating sulot. Amen. Kaya sa akin, wag na wag. Para ko pati. Ilang beses nagpumili, sabi ko, obedience is better than sacrifice. Amen. Hayaan mo na kayo ng Diyos, pinakamaro na mga kita. And then, pagkatapos, pagkatapos, magpiis ka muna. Thank you. 
Yeah, we 
obedience is better than sacrifice. Amen? Sino ang malulong sumunod? Malakay chapter 
3 verse 6. I am the Lord do not change. Ang Diyos ay hindi nagbabago. So yung o descendant of Jacob are not destroyed. Ever since the time your forefather, you have turned away from my decree. Tumalikot ang niya kayo sa aking mga kapusan. You have turned away from my decree and have not kept them. Sabi niyo eh, return to me and I will return to you, says the Lord Almighty. But you ask, what are we to return? When a man robbed God, yet you robbed me. Hinanaawang daw natin ang Diyos. Kaya ang aking sinasabi ngayon is that na I love you, Lord. I love you, Lord. Is that na I love you, Lord. I love you, Lord. So, hinanaawang daw po natin. Ang sabi niya, But you ask, how do we love you? Sabi niya, in tithes and open. You are under curse. Oh, tinanong ko kayo kanina, ano ang gusto niyo? Pagpapala o sumpa? <laughs> ang pinili niyo, pagpapala. Pero pag di natin ito sinusunod, being disobedient. Sabi natin kanina, the blessing for those who are obedient to the word of God. This is the word of God. So, if we disobey this tithing and offering to God, you are under curse. Hindi pagpapala, sumpa. Alipin tayo ng sumpa. Kaya sabi niya, you are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. Verse 10, bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me. Subukin niyo ang lang gawin ito kung hindi ko buksan ang tulungawa ng langit at ibubo sa inyo ang masagana ng pagpapala. <laughs> sa sabi ng ibang ng Diyos, dito lang tayo sinusubok ng Panginoon para tayo pagpalangin at huwag manatili sa sumpa. Ang bunga ng sumpa ay kahirapan. Ang bunga ng sumpa ay sakit at karamdaman. Ang bunga ng sumpa ay kaguluhan at walang kapayapaan. Kaya maraming pamilyang magulo, sakitin, ubus ang kanilang naipon dahil sa patuloy na pagkakasakit. Subalit ang mga masunuling tulad ng mga nagpapagtoo sa ministeryo nito, tulad ko yung sa buhay ito, may kailangan ay hindi kinalaman ito na magalawa na matitiling sakit mula na magkutubay sa kanilang kopya. Bakit? Sabagat ang Diyos ay tapa sa kanilang parako ang kanyang mga salita ay kanyang pinutupad sa mga taong susunod at mamumuhay ayon sa kanyang kanyang buhay. Amen. 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 Kaya patakali masunulin ang pagsama at pagpupuli sa Diyos ay bahagi ang pagkakaloob ng ikapo at hanggo. At ang pinakaunang-unang binibigay natin na open sa Diyos ay ang ating mga salita. Sabi ng Romans chapter 12 verse 1, Iaray mo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa kanya. Ito ang niya ang tumpak at tunay na pagsamba sa Diyos na nakalulugod kay Yahweh Kaya Handa na kayo. Handa na kayo ng pagpapala. Masunuri ba kayo? Sundin mo ang aral at pagpapalaan na kayo. Pag hindi nyo sinod ang araw na sinabi ng Panginoon, pinili nyo pagpapala, kailangan maging ubigin. Pag pinili nyo sumpa, ibig sabihin, susuway kayo. Tsaka kung yayari sa buhay niya, dahil ang Biblia na sa sabi. You may be surprised. That is the message. You can offer your life. And you can ask God,
Amen? Amen. Amen. So may the Lord God bless us all now and forever in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Amen. 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 Sa buhay ng tao, dumarating ang mga pagsubok, ang mga problema, mga bagyo ng buhay. Naminsan ay tayo ay nawawala ng pag-asa. Ngunit ang natin, ang Diyos ay lagi ng dyan at siyang gumagabay sa atin. Gaano man ang hirap na ating dinaranas, ang Diyos tayo ay kanyang itinungan at gagabayan. Sapagat sa Kanya ay walang imposible. Ano bang uri ng bagyo ay lilipas? Ano bang uri ng unos ay di magtatagal? Gaano man hihirap ang ating paghihintay Sa Diyos laging may tagumpay Ano mang uri ng bagyo ay lilipas Ano mang uri ng unos ay di magtatagal Gaano mang hirap ang ating paghintay Sa Diyos laging may tagumpay Kaniya ay walang kabiguan Sa pagtitiis, tagumpayay na kalaan O Diyos, Ikaw ang kailangan Magaling ka, O Diyos, sa buhay Let me. 
Sa buhay 